，四十二岁的李白，迎来了命运的一次重大转折。公元七百四十二年秋天，一份来自当朝皇帝的诏书，让他再次走进长安。告别家人时，他写下一句诗：“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。”世人只知道李白是个金才绝艳的诗人，却不知他自有他的政治抱负。年轻时，他曾到过长安，他试着去拜谒宰相、公主，求见高官，自荐经世之才，结果都未偿所愿。那次短暂的停留和挫败，并没有消磨掉他的傲气。李白对自己的才华深信不疑。如逢渭水烈，犹可帝王时。多年间，他在大唐的土地上四处游历，但长安，从来都是他心中无可替代的那座城。现在，他终于等来了那声召唤。这是李白一生中，距离帝国最高权力最近的时刻。浪漫的诗人，踌躇满志。也正是在这一年，唐玄宗李隆基做了一个决定，将年号从运行了近三十年的开元，改为天宝。纪录片《中国》第二季由经典经典献映，致敬中华文明，开启有机新生。新大唐的每一次聚会，都离不开音乐和美酒，但真正的主角是诗歌。那是最适合大唐帝国的语言。在没有文字之前，民间就有了诗。先民们对自己生存情状的记录和吟唱，变成了诗。世界上很多民族的历史，都是从诗开始的。中国最早的诗歌总集《诗经》，经由孔子编撰，更是成为儒家思想的重要经典。而飞扬的精神，孕育了飞扬的唐诗。写诗，成为唐帝国风靡的时尚。众口相传、家喻户晓的诗句，是最好用的社交名片。唐朝诗人群星闪耀，那些被后世不断提及与怀念的名字，正流传在帝国的大街小巷。诗人们以诗相交，扬名立万。诗人之间的吟诵、欢饮，常常通宵达旦。有人醉卧，有人醒来，梦中的佳句就这样飘然降落到人间。李白，永远都是聚会的焦点。他散发着独特的气质，那是与大唐最契合的气质，洒脱、豁达、天性流露。朋友们都喜欢他，他似乎就是那个手可摘星辰的天上人。只是，除了举杯邀明月。李白还有更大的志向，寻求精神自由的同时，他也试图在政治上一鸣惊人，这是他矢志不移的两大追求。诗意折射人心，人心映射时代。李白的性格恰好承接了盛唐的两面，浪漫与进取。
生逢开元盛世，是李白的幸运。他的少年和青年时期，正好遇上了大唐帝国的鼎盛年华，而他，几乎就是开元时代的化身。始于公元六百一十八年的唐朝，经百余年积累，历经太宗李世民的贞观之治，到玄宗一代，一切都达到了巅峰。街市繁荣，乡野殷实，人口从唐初的两百余万户，增长到了约九百万户，国力空前强盛，整个社会从上到下。弥漫着一种安乐祥和之气。这一切源自唐初的一系列制度建设。经完善后的三省六部制，确立了新的组织结构，既有互相制约的权力设置，又强化了皇权的力量。沿袭于西魏的府兵制，被继续启用，成为国家安全的军事保障。科举制度在唐朝最终成熟，源源不断地为治国安邦输送人才。唐朝的政治制度全面积淀了自秦汉以来中国古代的制度优势，有这个强大的基石支撑，唐帝国昂扬向上，一路升平。接替开元的天宝元年。距立国已有一百二十四年，大唐的盛宴还在继续。这个生机勃勃的国家依然那么动人，自信与从容，遍布在寻常巷陌。初唐诗人王勃的名篇《滕王阁序》中即写道：“物华天宝”，意思是指各种珍美的宝物。相对于带有开创之意的开元，天宝或许更符合唐玄宗此时的心境。他正在进入人生的晚年，该打的仗已经打过，该走的路已经走过，是时候安享太平了。他对自己的国家甚为满意，他希望自己治下的这个伟大时代。能和那些不朽的诗篇一起被永久传颂。于是，唐玄宗想起了那个久负盛名的天才诗人李白。在大唐的万千气象中，诗歌是那个流芳百世的精魂。在大唐的无数诗人中，李白是一面万众瞩目的旗帜。就在李白兴冲冲准备奔赴长安时，在东都洛阳，而立之年的诗人杜甫，刚刚完成了人生的一件大事，他成家了。杜甫生于书香之家，祖父官至修文馆直学士，在诗歌创作上成就卓越，是初唐文章四友之一。因为母亲早逝，父亲常年在外为官，杜甫幼年时就被送到洛阳的姑母家寄住。杜甫为自己设定的目标，是像父辈那样求取功名，他也一直沿着这个轨道前行。二十四岁那年，他参加了一次进士科考试，结果不中，但他并不灰心。独自一人登上泰山，那是儒家的精神圣地。先师孔子曾发出“登泰山而小天下”的慨叹，杜甫则以一首体式雄浑的《望月》，在诗坛以气骨峥嵘的姿态登场。他期待着有一天，会当凌绝顶，一览众山小。但现实永远在考验每个人的理想。杜甫的时间年轮上
一直接连不断的布满哀伤。父亲和姑母先后撒手人寰，家境日渐衰落。杜甫本来就不爱交际，现在他只能越加发奋的读书，等待下一次科举考试。除了埋头苦读，他也时常约人一起演习礼仪。如果来日有机会进入庙堂，他一定会行出最标准的大礼。有时候他觉得时间过得太快，他快要等不起了；有时候又觉得太慢，属于他的机会迟迟不肯降临。更多时候，寂寞让时间仿佛停滞。就在焦灼和平静的交替中，他和唐帝国一起度过了开元年号的最后时光。独自一人的时候，杜甫会想起自己的心底始终还有一个向往，成为李白那样潇洒风流的人物，一边访名山大川，一边写诗郊游，醒时相交欢。最后各分散。杜甫还没有见过比自己年长十一岁的李白，但他熟悉李白那些奔放飘逸的诗句，那些仿佛来自天际的带着仙气的诗句。不过，这位诗坛的后起之秀明白，自己有比写诗更重要的责任要完成，科举出世是唯一的途径。安静的日子容易让人产生错觉，以为时间永远不会结束。历史就这样缓缓走进了公元七百四十二年，天宝元年。无论对于李白还是杜甫，这一年都显得意味深长。从。气宇轩昂走进长安，到意兴阑珊的离开，诗人的天真在一年多时间里就被现实政治击得粉碎。李白受到唐玄宗的嘉奖，并被赐予官职，但却是毫无实际权力的翰林学士。那是一种技术官，也就是拥有某种技艺或术数的官吏，职责是。陪侍皇帝游赏。李白突然意识到，在皇帝眼里，他和那些占星卜卦之徒并无二致。兼济天下的理想，成了笑谈。无比失望的诗人，恢复了呼朋唤友、豪饮欢歌的本性。虽然皇帝待他足够宽容，但奢靡禁锢的宫廷。终究不是李白想要的生活，而他放荡不羁的行为，也无法兼容于权贵。终于有一天，李白递上辞呈，皇帝批准了他的请求，并赐金放还。性格决定命运，李白的命运，其实一早就有他的天性注定了。在洛阳，杜甫终于见到了偶像李白。长安失去了李白，却成全了一次千载难逢的相遇。公元七百四十四年，由此成为中国文学史上一个值得纪念的年份。这时候的李白，仕途受挫，无限风光烟消云散。这时候的杜甫，前途未卜。郁郁多年，仍不得志。这样的两个人，在这样的时刻见面了。奇妙的缘分和惺惺相惜的才情，让他们很快相熟。后来
高士如约而来，三人一起登高怀古，寻幽访胜，甚至骑马打猎，醉眠秋共被，携手日同行。那一年的春天和秋天，他们写诗、畅饮、忧思和欢愉，都无比纯粹。诗人总是格外敏感的，在小天地里纵情时，他们也感知到了大唐帝国的变化。就在李杜二人相见的这一年，唐玄宗将纪元方式从年改为载，天宝三年变成了天宝三载。一年纪元是从周朝开始的，在那以前，夏曰岁，商曰巳。唐虞曰载，或许唐玄宗认为，自己缔造的正清人和，可与上古贤君尧舜比肩。对杜甫来说，和李白的欢聚是快乐而难忘的，虽然他仍旧带着一些谦卑。两年时间里，他们见了三次，李白带着杜甫寻仙人。找仙草，炼仙丹。因为遇见李白，苦闷的杜甫抬头看了看天。在开元盛世度过人生的盛年，幸运的李白也是不幸的。他将在人生的下半场，不断遥望那段无法重现的华彩。归于山野，未尝不是件幸事。但即便是不愿摧眉折腰、视权贵的李白，依然会有“东风吹梦到长安”的眷恋。进则如，退则到，一直是中国历代知识分子的两重选择。唐朝风气开化，儒、释、道三教并列。承继本土思想之源的儒和道，是两股不同方向的急流。做一个儒者，入世建功，还是追随道家出世，追求个人自由？每个人都将主动或被动的做出选择。某种意义上，是时代的急流冲击着、塑造着个性截然不同的诗人。而他们也将赋予这个时代截然不同的气质。杜甫理解李白“痛饮狂歌空度日”的背后，飞扬跋扈为谁雄的痛苦。谁不想青史留名呢？他知道，无论如何，自己都需要奋力一搏。天宝五载，三十五岁的杜甫启程前往长安。他满怀信心而来，却在次年的考试中，遭遇了一场意外的阴谋。长安苦寒。那一年，唐玄宗发布诏书，号召天下士人有一技之长的，都到京师就选。天赐良机，杜甫志在必得。他已为此准备了数年，读书破万卷，下笔如有神。诗文才学业已精进，甚至生出了“语不惊人死不休”的执念。但，他还是落败了。不止杜甫，这次参加招贤考试的人，全部都落败了。为确保自身权力无虞，身为监考官的宰相暗中操纵了全过程。呈报结果时，他甚至上表祝贺皇帝，说这是“也无疑贤”。意思是，因为皇帝治国有方，所以有才能的人早就被选上来了，民间再没有能人。
这已经不是那个广纳天下贤才的大唐了。不仅仅是人才选拔制度在动摇，及至天宝年间，维系大唐百余年安稳与发展的根本性制度都在动摇。大唐帝国的生命力正在衰退，但杜甫还不想离开长安。他仍抱有幻想，这令他饱受煎熬。一边是生计无着、几度沦于饥寒交迫的境地，一边是不得不奔走求告于达官贵人的屈辱。希望与沮丧，渐渐都变得毫无新意。疲惫而窘迫的杜甫在长安度过了匆匆数年。熬到天宝十载，事情似乎有了转机。皇帝打算举行祭祀盛典，杜甫接连献上三大礼赋，受到赏识，进入了等候分配官职的行列。结果，一等就又是四年。面对长时间的困顿，四十四岁的杜甫不得不妥协，接受了一个芝麻小官儿。主要职责是看守兵甲器仗，管理门禁钥匙。蹉跎落寞中，杜甫偶尔会忆起和李白的相聚。他记得那些高天流云、大江大河、世外道仙，但此时的杜甫已从头到脚都浸泡在苦难之中，而无数个体生命的悲剧，只是更大的危机的预演。天宝十四载东，公元七百五十五年十二月十六日，安史之乱爆发。这是一个刺骨寒冷的夜晚，兼任平卢、范阳、河东三镇节度使的安禄山，携部下史思明，以奉密诏讨伐当朝宰相杨国忠为名，从河北起兵反叛。八品小吏杜甫刚刚上任一个多月，惊天之变，猝不及防，叛乱如晴天霹雳一般，震撼了太平已久的大唐帝国。安禄山的部队一路南下，势如破竹，拱卫长安的最后一道屏障潼关，半年后失守。七十二岁的唐玄宗。带着几千禁军，携家眷亲信，在夜色中逃离长安。如此强大的帝国，几乎瞬间崩塌。叛乱者安禄山，恰恰是皇帝一手提拔、重用、宠信之人。经过几代人高歌猛进的开拓，唐帝国的国境极为辽阔。为了加强对边疆的控制，唐玄宗在边地设了十个军镇，由九个节度使和一个禁略使管理。节是当时的一种全权印信，受此印信者，可全权调度辖地的人口、土地。兵甲、税赋，节度使由皇帝指派任命，权力极大，雄踞一方，称为藩镇。玄宗逐渐擢用五人为节度使，实际形成了军人割据，伟大不掉，终成皇权大患。安禄山的势力和野心，最终。刺破了绚烂盛景的气泡，帝国潜在已久的危险
，以最激烈的方式席卷了所有人。长安，再不是那座流光溢彩的都城。贵妃杨玉环被突然推上一条奔赴黄泉的不归路，道路尽头就将天人两隔。兵变发生在皇帝一行向西逃亡的第三天，护卫的禁军在马嵬坡止步不前，矛头直指杨氏一族。宰相杨国忠。被杀，但这还是无法平息官兵的愤怒。他们要求杨国忠的妹妹杨贵妃同罪。唐玄宗需要做出抉择。安史之乱的源头，归根到底是治国者之师，但此刻，他如同坐在一个被点燃的火药桶上，性命攸关。威名一世的唐玄宗，放弃了他的爱人。集万千宠爱于一身的杨贵妃，即将走完一生的最后几步。当年，李白曾为她写下“云想衣裳花想容”的诗句。他怎么也不会想到，自己的结局会是这样的。这原本是多么美妙的光景啊！江山无限，情爱无限，但他却要带着巨大的震惊和无奈，永远离去。他根本没有任何机会辩解和后悔。一转身，就是一个时代的一去不返。帝国没有了方向。举国观望之际，北方突然传来消息：太子李亨在灵武登基称帝，是为唐肃宗。听闻此讯，正在流亡中的杜甫即刻北上，却在途中被叛军俘获，押回长安。岁月不知人间有变，又一个春天如常到来。沦陷的长安城，凋敝零落，死寂一般。杜甫百感交集，目睹繁华转身后的血腥与黑暗。诗人杜甫的悲伤，开始超越个人的凄楚命运，覆盖到大唐经变的芸芸众生。诗，不再只是闲情雅兴的抒发，它成了历史的记录。新帝即位，太上皇李隆基事先并不知晓，也无人知晓。大唐就这样悄无声息地画上了一个休止符。中国历史的一次巨大转折，在兵荒马乱中仓促上演。侥幸逃出长安后，杜甫做的第一件事，是直奔新帝唐肃宗的凤翔大本营。这可能是老实厚道的书生杜甫一生中最疯狂的举动。虽然自身难保，但只要有机会，他仍想报效国家。
唐肃宗被这份忠义感动，赐予他左拾遗一职。这是皇帝身边的谏官，官阶很低，却是杜甫做过的最大的官。然而，乱局之下，政治生活远非想象中那样秩序分明。这位杜拾遗很快陷入官场纷争，险些被定罪杀头。杜甫为之努力了近乎一生的出仕报国梦，和所有人曾以为永不落幕的大唐盛宴一起，结束了。但杜甫并没有放弃内心之道，危难中舍生取义的道德人格，以天下苍生为己任的使命感，是儒家精神的根骨。即便因言获罪，即便一再被贬，杜甫做了自己认为必须要做的事。千秋万岁明。不过是寂寞身后事，只有坚守心中的理想，才是儒者的成圣之道。嗯、千年以来，政治时有腐败，财富时有困劫，武力时有崩溃，家国时有灾难。但只要维持大道的人在。中国的历史命脉就不会断。杜甫就是这样的人。仗一打就是数年，各路势力纷纷卷入，战火不断蔓延。杜甫从长安城里一个勉强度日的小吏，变成了朝不保夕的地方贬官，一夜飘萍，无处归依。昔日繁花似锦的大唐，已是哀鸿遍野。几乎整个黄河中下游，人烟断绝，千里萧条。玄宗时期，府兵制被改为募兵制，军队招募专事作战的职业军人。过惯了安定和平日子的中原人，很少入伍，军队的实际控制逐渐旁落。战乱爆发后，唐军和叛军的战斗反复焦灼。公元七百五十九年，两军在河北邺城一带展开激烈的攻防大战。唐军一度全线崩溃，为补充兵力，官府疯狂地在各地抽丁抓人。裹挟在逃难人群中的杜甫，由洛阳、途经、新安、石壕、潼关等地小行夜宿。一路上。他看到了太多生死别离、艰难民生，铺天盖地的灾难面前，他忠实地记录下眼前所见，没有虚构，没有交饰，也没有煽情。后人用“三吏三别”概括杜甫写下的这些长篇叙事诗，他让普通人的生活和情感成为诗的主角，将史。写成了诗，每一句诗，都如同一柄利刃，刺痛人心。他们是杜甫创作里程上的丰碑，也是历史深处永远的伤痛。据粗略统计，这场历时七年多的变乱中，约有三千万人流离失所，死于战乱或饥荒。这是一场自上而下的、全面深重的震荡，无人幸免。
安禄山死于儿子之手，他的儿子又被史思明杀死，而后史思明也被自己的儿子所杀。公元七百六十三年春，唐军终于打赢了。太上皇李隆基和唐肃宗都没能看到这个结局，他们在前一年的五月先后离世。在唐朝前后接近三百年的历史中，安史之乱发生的时间只在中期，但它从根本上动摇了帝国的上层结构。中央集权削弱，藩镇之祸未除，民生不安，边境不稳。此后一百五十年的大唐，风流云散，灾难中兴。就如杜甫所写：“存者且偷生，死者长已矣。”下一个落脚点在哪里？杜甫自己也不知道。他已经习惯了辗转漂泊，有时向着村野走，有时沿着山路走，有时顺着水流走。明日歌山月，世事两茫茫。就像春秋时期周游列国的孔子。朝行青泥上，暮在青泥中。杜甫也在漫漫羁旅中，一步步走向自己的内心。他一路流亡，取到关陇，进入川蜀之地。乱世中，他抛弃了身上卑微的官职，复归为一介平民。年过半百的杜甫，几乎一无所有，除了诗歌，生命一样的诗歌。尽管我生苦飘零，所历有嗟叹，但在诗歌中，他从来都不止为自己的命运叹惋。遭遇幼子饿死的刻骨之痛时，他为天下苍生发出。朱门酒肉臭，路有冻死骨的不平之声。茅屋在风雨中飘摇时，他祈愿安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。他尝遍了社会底层的酸辛疾苦，他的目光无法不在低处徘徊，因为他本就是天地一沙鸥。杜甫经历了彻底的失去，也完成了彻底的重建。他自称“儒”“老儒”，甚至“腐儒”。他以写诗来完成儒家立言的使命，诗歌中流露着仁爱，呼唤着仁政。后人称杜甫为“诗圣”，而成为圣贤，正是儒家的最高理想。安史之乱，是唐乃至整个中国古代历史一个显见的拐点，这也是一个文化的转折点。诗人们开始超越一己之穷达，把忧家、忧己和忧国、忧民融为一体，在自私的激情中注入理性的思考。家国情怀和人本思想，从此成为中国历史下半段进程的重要线索。在人生最后一首诗作中，儒者杜甫回忆了颠沛流离的一生，他的心依然牵挂着苦难中的家和国。虞舜罢弹琴。上错雄名馆
，忧伤半死兮。圣贤名古渺，羁旅并年轻。战血流依旧，君生动至今。葛洪师定解，许尽力还愿。家世丹杀绝，吴城替作离。在成都草堂居住的五年，是杜甫最后一段安定的生活。等到草堂也住不了了，他就沿着长江一边漂流，一边借地短居。行至夔州时，杜甫看到一个叫李十二娘的人在舞剑。动人的身姿和娴熟的舞技，让他想起了一个人。他问李十二娘：“师傅是谁？”对方告诉他：“是公孙大娘。”听到这个名字，已是老翁的杜甫激动难抑。六岁那年，他曾亲眼看到公孙大娘的剑舞，那绝世风采如同巨星一般，照亮过他年少的心灵。时隔五十余年，杜甫仍清晰记得那场穿越了时光的演出，连同往昔的锦绣、蓬勃、痛楚和执念，那是他对青春和盛唐的记忆。而今回首只见，无边落木萧萧下，不尽长江，滚滚来。公元七百七十年。五十九岁的杜甫，在湖南一条小船上，走完了一生。人生如寄，但斯人不朽。杜甫一直挂怀的朋友李白，同样没有躲过安史之乱，但。他竭尽全力撑住了跌宕起伏的一生，在经历种种艰险阻碍后，依然乐观地写道：“轻舟已过万重山。”对于李白，人生或许不过是一场宿醉。后人称李白为“诗仙”，所有仰望他的人都知道。他就是千古唯一的那个谪仙人。杜甫没有成为李白，他活出了另一种伟大的人生。李白如从天上而来，飞流直下；杜甫如在大地上生长，厚重深沉。无论少了哪一个，大唐的天空都将黯然失色。两千多年前，孔子与老子，一儒一道，开启了中国思想的源头。李杜二人，一仙一圣，世人仿佛再次见到同样的光彩。他们承继了中国此前一千年的思想和精神，相互照耀，也照耀着中国。
，李白辞世五十年后，他的诗歌和诗名依旧在四处传颂。在长江南岸的宣社方镇，一位姓范的地方长官和大唐的无数文人一样，视李白为偶像。数年寻访后。他意外地在自己管辖的当涂县境内找到了李白的墓地。木木已拱，他即刻下令，严禁在周围桥材和放木。他要让这位诗人安心归仙。又是数年过去，李白的后人找到了，范长官不禁心潮奔涌。他猜想。或许终能有幸一睹李白传下的盛世风采了。来到面前的，是两个中年农妇，他们是李白次子伯禽的女儿，衣衫素净，形容朴野，各自嫁给了普通农民为妻。感慨之余，范长官希望帮助他们改为士族身份，却被两人。意在婉拒。他们说，早已习惯了山野生活，贸然成为士族，怕会辱没了爷爷的名声。范长官不好勉强，能做的也只是给他们免除了当年的徭役，以表达对李白的敬意。目送二人离去，他唏嘘不已。目之所见。与心中所望全然不同。恍惚的瞬间，他凛然一惊，突然想到：春秋流逝，眼前的大唐，还是那个大唐吗？历史将演变出更加复杂的下一个时代。盛唐过去了，但盛唐的精神不灭。它不仅是在盛世之中的昂扬与激越，更重要的，是在乱世之中，对社会理想的坚持和守护。大唐，永远是中国人思念的心灵故乡。经典，致敬中华文明，开启有机新生。提醒您下期看点。经历了朝代巨变的皇帝赵佶，永远不会忘记那个文明程度极高的时代。不仅有繁华的商业和城市，太显赫的社会福利政策，还创造了漂亮的书画。梦幻般的天青色，这决定了后世中国人的审美高度。